Ti vado a dirti, io ho vissuto du- sei anni in Francia, tu non devi mangiare italiano Ma all'estero. Sì. Cioè io quando facevo la pasta per i miei amici francesi mi ci buttavo dentro il ketchup e quindi poi finiva lì. <ride> ho smesso. Ho smesso di comprare il ketchup, quindi non c'è più a tavola. <ride> Lei è Rosa e oltre a essere una comica mancata, è una delle persone che ho intervistato qui in Canada. Nel mio viaggiare spesso mi chiedo come sarebbe vivere in quel posto. Sono da sempre alla ricerca del luogo in cui mi ci vedrei più vivere. Quindi da oggi nasce questa nuova missione, scoprire com'è vivere in un luogo diverso, come le persone hanno cambiato vita, buttandosi in un nuovo stato, in un nuovo continente, lasciando casa e famiglia per vivere una vita nuova. Benvenuti a Nuova Vita. Sono qui perché tanti anni fa, ormai 26, ho deciso di fare una vacanza dove, dove avevo una parte della famiglia, il fratello di mio padre, che vive qui dagli anni, fine anni 50, inizio anni 60, quindi uno della prima immigrazione, e ho scoperto una realtà internazionale dove l'italianità era molto forte e per me erano due elementi essenziali per fare un'esperienza. Un'esperienza giornalistica, visto che io ho iniziato proprio in quel periodo la mia vera vita professionale dopo anni e anni di praticantato in Italia. Io sono un'educatrice in una scuola materna, lei lavora, beh, lavora in un'agenzia immobiliare da un annetto quasi. Lei è, è nata qua? Sono nata qui, ho praticamente vissuto in Italia dall'età di 11 anni perché mia madre, essendo italiana, è ritornata in Italia. Avevo 11 anni e sono ritornata qua 3 anni, 4 anni fa, è vero, sono già 4 anni. 4 anni che sono ritornata qua e sono contentissima. Volevo ridare diciamo, un futuro ai miei figli, volevo vivere una vita migliore e per questo che sono ritornata qua. Io facevo la cameriera prima, quindi okay. la stagionale, okay. quindi non sono mai rimasta tre anni nella stessa città. Solitamente okay. era quattro mesi, sei massimo. Facevo le valigie e me ne andavo, ciao, ciao, <ride> cambio vita, cambio tutto. Sì, sì, sì. E quando sono arrivata tipo, avevo tre, tre, quattro interview. Okay. E niente, primo uscivo dal Four Seasons di, in Francia, da, mm. a Genève sulla più cara pista da sci da Francia okay. e gli fanno ok hai preso <ride> sono arrivata qui il sabato e lunedì lavoravo che è una fortuna comunque qui è normale eh, sì. non sei in Italia però. qui non sei eh, vecchia a 30 anni eh? no, fatto... io ho cambiato la ho detto ho cambiato vita sì, Facevo, sì, ho fatto sì. la canale per 10 anni sono arrivata qui faccio il, lo specialista CRM lavoro nell'informatica oh wow che <ride> a caldo Facevo più lavori e poi cercavo di coltivare il sogno di diventare giornalista. Ne avevo tre in pratica, o fare il cacciatore, o fare l'astronauta o il giornalista. <ride> e almeno uno, tutti. almeno uno l'ho beccato. Insomma. Bellissimo. Allora io non sono esattamente un giornalista sportivo, le mie radici sono quelle. Sono un giornalista iniziato, battezzato nel mondo dello sport, seguivo quando ero ragazzo le vicissitudini dell'Ascoli Calcio, essendo di Ascoli Piceno e, e poi piano piano sono diventato un giornalista generalista, come so dirsi, ho cominciato ad interessarmi anche ad altre cose che mi piacevano, come la musica, eh, il sociale, poco la politica, perché trovo che se ne parli già tanto, quindi, ecco, però lo sport è rimasto essenzialmente la mia passione. E come mai proprio il Canada, non, tipo Stati Uniti oppure... Ma onestamente non ho mai subito troppo il fascino degli Stati Uniti, okay. quello di New York più sì. che altro, ecco, sognavo, tutti, sì, sì. sognavo di visitare un po' questa città simbolo per eccellenza, simbolo di vacanze, simbolo di vita, di melting pot come si dice in inglese, ma che poi in realtà ho trovato in forma diversa anche qui, a Montreal, dove in qualsiasi momento puoi incontrare una persona di altra cultura, proveniente da qualsiasi parte del mondo e soprattutto ascoltare due o tre lingue nello stesso tempo. Trovo questo molto affascinante. Per quanto riguarda me sono ritornata qui perché insomma era un po' dura, anche io sono sola con due figli e quindi era piuttosto duro andare avanti e volevo ricominciare, area nuova, volevo dare appunto a loro la possibilità di farsi futuro perché anche per loro non è proprio molto semplice. Quindi sono ritornata qua e 
E sono contentissima perché tutti e due hanno preso il volo, lui adesso inizierà l'università. Eh, eh, mio figlio ha 22, io ho 18. Io sono venuta qui perché c'è questo sogno della vita selvaggia. Okay. Sai, sono un italiano. Si sono arrivata qui due mesi dopo ho conosciuto quella che è attualmente mia moglie, un anno dopo ero sposata. Wow. Cioè, non lo so che cazzo è successo nel frattempo. Bello, bello, bellissimo. Eh, ho portato mia moglie in Italia per festeggiare i nostri due anni, quindi okay. con molta calma ho conosciuto Ma lei mia madre. Ma è canadese qui? Sì, è canadese. Okay. È innamorata dell'Italia, okay. del cibo, della gente. Quindi sì, no, io non ci torno in Europa. Mi piacerebbe, però no. Ti trovi bene qua comunque? Ma questo è il, so- è un- è il sogno LGBT. <ride> cioè, qui nessuno ti si incula. No, me l'hanno detto tutti che è nessuno bellissimo. gli interessa niente di quello che fai, di Ma quello no. che sei. Cioè, ti puoi vestire come vuoi. Puoi pa- fare quello che vuoi. Puoi andare a letto con chi ti pare, ti puoi sposare con chi ti eh, pare sì. agli stesse- le stesse leggi. Puoi fare figli. Okay. Cioè, non sei giudicato mai. Puoi fare quello, puoi vestirti come vuoi, puoi fare quello che vuoi, nessuno ti guarda anche se vai a fare la spesa in pigiama, quello mi piace nel senso sì, sì la libertà si è più liberi. Eh. Non, non, non ti dicono ah, ai 40 anni basta per te figli, no, hai deciso di, di fare, ok va bene, io quando sono arrivata non avevo i documenti ancora tradotti, quindi avevo il diploma italiano e tutto. Quando sono arrivata qua ho trovato qualcuno che mi ha dato l'opportunità di dire va bene dai ti do l'opportunità di lavorare, mi fido di te e se mi dici che hai esperienza e così ho iniziato. 15 giorni ho trovato un lavoro, diciamo. Sembra sì, sì, come insegnante. Sì, 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 adesso sono anche infermiera, però come infermiera ecco, quello ho lasciato perdere un po' perché dopo un po' poi c'è stato il Covid, adesso non è il momento. Il Canada è un paese accogliente, un paese che ti permette nella maggior parte dei casi di realizzare i tuoi sogni, di, di, di mettere su dei progetti, di cambiarli in corsa. Ecco, quello che trovo, la grande differenza che trovo tra il Canada e l'Italia è proprio questo, il fatto che eh, qui non ci, si, non ci si butti giù se non riesci a fare il tuo lavoro, ci sarà spazio per fare qualcos'altro. È, è un po' la forbice del mondo del lavoro che è molto più larga, molto più ampia ed è un paese soprattutto che riconosce i meriti molto più delle nostre abitudini ecco, chiaramente il senso della raccomandazione il senso della ricerca dell'elemento giusto per il posto giusto, per il lavoro giusto sono anche qui gli stessi però l'iter diciamo che l'aspetto relazionale che passa dalla ricerca alla conquista è molto più come dire insomma è molto più onesto più trasparente com'è trasferirsi qua cioè è stato facile prendere tu ed essere la cittadinanza sono una residente permanente ok che cosa vuol dire come funziona allora io sono arrivata qui in working holiday come tre quarti degli italiani quindi eh, lavoro il permesso di lavoro temporaneo per sei mesi più sei mesi di vacanze ok Uh, poi il mio datore di lavoro mi ha fatto una domanda di uh, visto di lavoro chiuso, okay. quindi potevo, avrei potuto lavorare solo con lui, okay. costa mille dollari e tanto sangue, perché devi, il mio datore di lavoro doveva dimostrare che non c'erano altre persone di Montreal che abitano già qui, che potevano fare il mio lavoro, okay. non so, avvocato. Dopo tre mesi in cui ero in attesa della risposta, abbiamo ricevuto la risposta dal, dal governo che mi ha detto guarda ci sono, non, non trattiamo neanche la tua domanda perché il tasso di disoccupazione a Morrel è, è più del 4%. Wow. Quindi ho fatto tipo what the fuck, <ride> cosa faccio? Come dicevo all'inizio il, il caso ha voluto che venissi qui per il matrimonio di mia cugina, ho quattro cugine, eh, la più piccola. Si è sposata nel 94, quindi un anno prima che venissi qui, venendo a fare la vacanza ho scoperto oltre eh, alla città di Montreal, multietnica, multicolore, multi tutto, eh, c'era anche una realtà giornalistica molto interessante fatta di una radio, di una televisione, di diversi settimanali e periodici. Per cui eh, in una comunità in cui ci sono oltre 300.000 italiani di origine mi sembrava interessante fare un'esperienza dove potevo fare un full immersion in due lingue differenti dalla mia.
e questa è stata la, la ragione principale, certo, avere famiglia qui in un certo senso ha anche aiutato. Allora, io posso parlarti per me, è stato semplice perché essendo nata qui ho potuto trasmettere, sì, sì. quindi io ho potuto darla automaticamente a loro. Quindi per me è stato molto semplice. So che per gli studenti esiste un visto ecco, appunto per chi vuole venire a studiare. Non è facilissimo entrare, questo lo so. Non è facilissimo, però eh, esistono vari tipi di visti, quindi magari informarsi. Ecco. Però solo se si, è, se si è veramente convinti di voler cambiare vita perché è un cambiamento drastico perché venire qui e poi rimpiangere tutti i giorni quello che hai lasciato no, non è... devi essere convinto sì eh, ogni tanto si ritorna mia figlia è andata a trovare i nonni loro verranno qua a trovarmi sì, ogni tanto non è che tagli i punti con tutti però devi essere convinto sì, perché è un cambiamento totale poi è arrivato il Covid, okay. dovevamo andare a lavorare io e mia moglie in Francia perché abbiamo tanti contatti, ma cioè, facciamoci una stagione insieme e poi vediamo il da farsi. È arrivato il Covid, quindi hanno chiuso le frontiere, quindi io stavo ah. in modo, modalità panico perché non potevo lavorare. <ride> eh, sì. E mia moglie mi fa, un giorno l'ho chiamata, tipo disperata, piangendo, cioè, posso stare così. Cioè, sul divano, abbiamo già insieme, però ero tipo sul divano in modalità come se non so, con la birra pensa, la esatto. <ride> e mi fa: Vabbè, se te ne vuoi andare, te ne vai, però se non te ne vuoi andare, ti sposo. <ride> Grande, cioè, che altro che ginocchio per terra, io ti sposo e resti qui. Quindi siamo sposate e lei mi ha fatto la sponsorship. Ok, che se ti sposi con un canadese prendi automaticamente... Non prendi automaticamente no. niente di okay, niente. Ci siamo sposate, abbiamo fatto una domanda di residenza permanente con visto ah, di lavoro temporaneo integrato perché ci ha fatto un anno a tanto la residenza okay. permanente. È stata una casualità venire qui in vacanza e ritrovarci a vivere. Tornare indietro è qualcosa di complicato quando metti radice in un nuovo posto è vero senza tagliarla completamente in quello da dove vieni e però hai famiglia, hai figli, diventa difficile l'idea del ritorno in generale devi, devi accontentare altre tre personalità oltre alla tua non è, non è facile no, qui è molto difficile per gli italiani restare perché quando hai un permesso di lavoro temporaneo puoi chiedere uh, il visto, la residenza permanente che dura 5 anni okay solamente se hai lavorato 12 mesi consecutivi ok ora il nostro governo ovviamente se ne frega niente degli immigrati perché sono tutti accordi bilaterali quindi eh, hanno fatto il, il Canada assegna, ha firmato l'accordo per, per farci durare il visto adesso un anno okay. però l'Italia a quanto pare ancora non l'ha ratificato che sono impegnata a litigare tra di loro <ride> e quindi niente c'è un'amica che finisce il visto settimana prossima okay. e dovrà andare via. Oh. Scuola, qua con me, tutto un po' in Italia, eh, lavoro, anche magari se avete fatto lavoro in Italia. No, in Italia non ho mai lavorato, sono venuta qui che avevo 14 anni, quindi non ho mai lavorato. Sono venuta qui, ho fatto le high school che si potrebbe pensare siano un po' le superiori, ma in realtà sono le medie, a tutti gli effetti. E nel senso che non è un indirizzo specifico e cose così, durano 5 anni e se devo essere onesta è molto semplice per quanto Più semplice di quanto dell'Italia? Più semplice così. rispetto all'Italia, molto... le cose che per dirti io ho fatto qui a 17 anni, in Italia le ho fatte a 11-12 anni, quindi diciamo c'è meno pressione per quanto riguarda la scuola, i, i ragazzi sono trattati un po' troppo da bambini fino anche a una certa età, sono più molto protetti, però e per il lavoro invece è un grande pro, nel senso che io ho iniziato a lavorare a 16 anni, ho lavorato in, in due catene, e si chiamano rosticcerie, vendono pollo, cose così, poi dopo un anno ho deciso di, di rischiare perché non mi piaceva tanto e fare un colloquio per un'agenzia immobiliare, e ho detto a 17 anni senza esperienza non mi aspettavo, invece mi hanno preso e adesso quasi un anno sono, se c'è proprio il team manager, quindi gestisco.
conosco più o meno 900 appartamenti da sola. Eh, io lavoro in francese, ho amici che il francese non lo parlano, per quattro degli anni qui non parla francese, quindi lavoro in inglese, altri che fanno i traduttori per i videogiochi. Sì, cioè, Ma è la capitale dei videogiochi, eh, sì, so, Ubisoft, Montreal. <ride> tutti, oh, tutti passano da là, oppure fanno i test, okay. i tester, okay. stanno lì, ti danno i videogiochi, tu giochi tutto il giorno <ride> perché devi testare le traduzioni, okay, lavoro da sogno, eh, stai sì, lì sì, sul sì, divano. Sì, il costo della vita magari può essere messo in relazione anche al fattore economico ovviamente se tu hai un buon lavoro non è un grosso problema al contrario io trovo invece per avere, per avere un vissuto di 26 anni qui che eh, il costo della vita ti permette cose che in Italia te lo puoi sognare se non vivi a casa dei tuoi genitori se non hai un appartamento eh, il Quebec dove siamo noi è ancora diverso rispetto alle altre province canadesi perché c'è questo senso europeo che è anche un po' ancora nell'architettura difficilmente troverai altrove eh, una parte eh, della, della città che è ancora eh, ti dà il senso di essere in una, in una grande città in un'antica città europea eh, dopodutto qui la scoperta parte dal 1500 circa per cui eh, è chiaro che dai tempi di Giovanni Cabotto, Cristoforo Colombo eccetera eccetera le vestigia che ci sono sono di quel periodo e si cerca di mantenere il più possibile e questo ti fa sentire anche un po' in Europa e il multiculturalismo che il Canada ha prodotto nel corso dei decenni eh, ti fa sentire un po' ovunque nel mondo ecco, sali su un autobus e qui guardi a destra e vedi degli africani guardi a sinistra ci sono degli arabi e nel frattempo qualcuno sta parlando spagnolo, inglese o francese e anche sì, sì, italiano no, sì. una cosa che se dico in Italia tutti sono stupiti perché è la mia età Beh, ho preso un anno di, okay. di pausa, adesso ritornerò a scuola. Ma qua si può lavorare dei servizi sociali? Ad 14 in 14, realtà, 14, col consenso dei genitori okay. e dai 16 anni senza consenso, c'è gente che inizia. In realtà eh, legalmente non c'è un'età minima, okay. quindi puoi anche okay. lavorare diciamo, a 10 anni, perché non lo fa nessuno, sì. però volendo un, un genitore acconsente puoi lavorare molto presto però generalmente la gente inizia a lavorare verso i 13-14 anni, i nordi non ci andano a scuola, nel senso che eh, per esempio una cosa, sono tornata in Italia un mesetto fa e mi scioccava vedere magari fuori dai negozi eh, che cercavano personale con esperienza in un negoziato magari da H&M o così, così da Zara, quando qui que- non chiedono esperienza perché è un lavoro di, di inizio. Sì. Diciamo, lo sanno che uno non va a lavorare al McDonald's, a Starbucks o da Zara perché vuole passare la sua vita lì. E quindi hanno meno pretese ed è molto più facile poi iniziare a lavorare. Sì. Qualunque età tu puoi campare, è bene. Sì. Tranne, mo, stanno, stanno un po' alzando i prezzi, però comunque Morrela resta la capitale più economica da questa parte del globo. Okay. Considera che una, un appartamento qui un, metti un 1,5 okay. un e mezzo veramente camera e cucina okay. qui lo paghi 1000 dollari in Ontario lo paghi 2000 oh. Oh. Eh. a Vancouver lo paghi 3 okay. sì, mi ha detto che è molto molto questo le, le università sono di primo ordine, sono tutte molto aperte anche eh, alle realtà eh, diciamo che non siano prettamente canadesi. Eh, in fin dei conti la stessa Costituzione canadese esprime un, eh, diciamo un, in un certo senso un progetto di integrazione totale dove ognuno può vivere secondo i propri principi, secondo la propria religione, secondo la propria mentalità, ma nello stesso tempo tutto va espresso nei canoni di, una, diciamo, di un'organizzazione civile, sociale, che deve rispettare le differenze, ma non devi superarle, non devi ovviamente eh, rompere questo equilibrio. Però no, si vive bene, hai visto? Tanto... A parte l'estate che dura tipo maledetta primavera, okay. dura, dura un mese e mezzo l'estate oh. qua. E com'è l'inverno per te? Che vieni dalla Sicilia e sono un sacco di mesi di inverno e è molto freddo. 
devo rispondere <ride> senza bestemmiare <ride> diciamo che devi comprare le cose adatte ok quindi cioè, devi, devi avere minimalmente gli scarponi col pelo di fuoco dentro, <ride> per forza, che non puoi comprare in Italia perché non terranno mai il freddo che c'è qua. Okay. Ti devi comprare il cappotto, tipo ping, cioè, sì, sai, tipo... Omino Michelin. <ride> esatto, Ti es- Però funziona, okay. mi sono comprato un cappotto tipo spesso 3 dita, pesa quanto me quel cappotto. <ride> C'ho la pelliccia che mi copre. E va bene, quello c'è pure lo stemma della Sicilia. Oh. Ti vado a scusa, ma sono sicura che non pronunciamo questo tipo di cappotti. Mi hanno raccontato che praticamente all'inizio quando pensavano a fabbricare questo cappotto compravano la, la lana in Sicilia. Ah. Quindi hanno utilizzato il logo, l'ho comprato solo per il logo, poi ho scoperto che è anche caldo. È un inverno molto duro, un inverno che, che richiede parecchia determinazione per sopportarlo. Abbiamo ovviamente delle difficoltà logistiche perché muoversi sistematicamente con una temperatura media di meno 15 gradi che ha dei picchi a volte anche tripli addirittura col fattore vento e, e stare in città è un po' un paradosso però le amministrazioni sono preparate per questo quindi che siano buone o cattive amministrazioni a seconda del giudizio del cittadino entrambe devono fare i conti con questa realtà quindi bisogna pulire le strade fare in modo che la metropoli non si ferma e in effetti è così è freddo, ma sinceramente io vengo da Milano, quindi l'umidità che ho trovato a Milano non l'ho trovato da nessuno. Quindi cioè, quel freddo che ti penetra nelle ossa, no, non lo trovi, è molto secco, quindi è un altro tipo di inverno. Quello che è fastidioso è principalmente la neve. La neve che sta lì da dicembre ad aprile può nevicare fino alla prima settimana di maggio. Che già quando, quando nevica ad aprile io mi sento tradita. <ride> eh beh sì, no? Ti dici, mia madre mi manda i messaggi, oh, mi videochiamate, sole, 25 <ride> gradi, 30 gradi, e io sto lì fuori che guardo, no. <ride> Ma perché? Non ci sono quattro stagioni, quattro inverni ci sono in questo paese. Già non è andato fuori un paese scuro, comunque anche per crescere i figli, per vivere. Ah sì, per come criminalità qui... Diciamo non, non si sente raramente, non c'è. Fa notizia quando rubano una bicicletta, ecco, diciamo. Sì, non, c'è non, non, si, sì, non c'è molto. Poi ovviamente dipende da quartiere a quartiere. Sì, certo, sì. Ma... sì però. Ho detto prima tipo, dove ci sono gli italiani, ci sono tante organizzazioni, diciamo. Sì, sono re- tante sparate più sia a piccole gang, gang ecco. ma si toccano tra di loro. Qui la sera dopo le nove se in autobus puoi chiedere di, eh, di allungarsi fino al punto ah, più vicino di, da casa bello. tua oh. eh, di, di aggressioni molto molto poche sì, sì, sì. Cioè, adesso è una cosa abbastanza nuova che a morri al nord sono le gang eh, sì, ma detto. che si, si ammazzano tra di loro se no qui nel sud ogni tanto senti qualche colpo di pistola qualche eh. mafioso che si ammazza ma io mi sento a casa <ride> <quindi mi sta ride> Io in realtà parlavo già francese. Io parlavo già francese prima di venire qui in Quebec, in Canada, a Montreal e l'inglese l'ho migliorato, devo essere sincero, malgrado i miei 26 anni di permanenza qui mi sono un po' trasfollato nel francese, eh, però se devo rivolgermi a qualcuno in inglese sono, sono in grado di tenere una, una chiacchierata, di mantenere una chiacchierata nella lingua di Shakespeare. Non sapevo niente che ero qua, ancora uh, sono entrata in una, una casa da che si chiamano, dove stai qui con tante persone che comunque non parlano la lingua e per un anno impari, diciamo in sei mesi già me la cap- ho, ho imparato abbastanza veloce. E Quindi adesso parli comunque bene come sei tu. Parlo francese, inglese. Io sono, fr- sono francofona, no? No, l'inglese sì lo parlo ma non è la mia seconda lingua, okay. la mia seconda lingua è il francese. Sì, okay. sì, sì, sì quindi è anche è... Ottimo, è stato ottimo quella lingua, penso già lo sapevi. Comunque. Sì, sì, parlavo già francese, dopo sei anni a parlare quei baghettari. <ride> è il fr- francese è diverso. Eh? Okay. Eh sì, ma mi hanno detto che è diverso da... Ma è fighissimo, qui puoi bestemmiare. Cioè, <ride> eh, in Italia, sì. in Francia, ma tipo, putain, finita lì, merda. 
Cioè, qui ti tirano i tabernacoli, <ride> i calici. Wow, I pranzi sono molto più ampi. Anche per andare da Monte a Toronto sono comunque 5 ore che è da noi come andare da Venezia a Roma. Esatto. E quindi queste distanze sono un, un problema per chi vive qui oppure siete abituati a spostare il tanto con la macchina. Sicuramente ha una mentalità diversa rispetto a quella italiana perché sono visto anch'io. E parlami un po' di questo, questo fattore. Il senso dello spazio e della distanza si trasforma completamente quando vieni dall'Italia. Io vengo da una città storica, eh, quella vissuta, mh, quella che, che è fuori dalla, eh, diciamo, dagli scavi, diciamo così, eh, Ascoli è una città medievale. Quindi muoversi nelle rue, nelle ruelle, come diciamo noi, eh, in questi spazi estremamente angusti e ridotti, ma tremendamente affascinanti perché esprimono, trasudano storia da qualsiasi maniera mattone, è completamente diverso dal senso dello spazio che stiamo vivendo in questo momento, ossia eh, spazio e distanza sono direttamente collegati eh, ecco come hai detto tu andare da Venezia a una città del sud prende lo stesso tempo che prenderebbe qui per andare da, 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 da Montreal a Toronto e, e sei ancora nello stesso paese Beh, ci vogliono sei ore e mezza di aereo per andare da Roma per venire da Roma qui e fare il percorso contrario e ce ne vogliono altrettante per andare da Montreal a Vancouver che è ancora Canada Se, cioè, voglio dire ecco perché non, non, è, non è possibile secondo me mettere insieme i due elementi in maniera eh, razionale non ero abituato a queste distanze veramente sì, anche poi da una città all'altra c'è solo natura eh, praticamente. sì è vero è vero è vero te lo confermo perché ho fatto adesso un viaggio sono rientrata ieri e ho detto vabbè facciamo un viaggio all'interno del Canada visitiamo sì. un po' una road trip eh, intorno e sinceramente tra un centro abitato e un altro scendevano di chilometri dove c'era solo bosco e poi un altro, un altro paesino. Sì, è vero, ci vogliono... Se vivi all'interno della città i mezzi sono molto efficienti. Però se, se ti devi spostare puoi andare a vedere un po' la natura, beh sì, sono un bel po' di... Poi anche di buon andare a Vancouver che è sempre fatto parte del Canada, ci vogliono sei ore di volo, sì, è veramente è, una cosa che per distanze, gli italiani è. Sì, è vero, le distanze sono, sì, 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 sono incredibili, sì, sì, è vero. Considera che quando esci fuori dalla città ti fai ti hai 15 minuti di distanza a vedere il nulla cosmico. Tu vai verso l'interno e inizi a vedere i campi di grano poi sei di un amore profano. Sì. <ride> campi di grano, mais e trattori. E stai a sì, pensare ad amore. Eh, veramente quattro case nella chiesa, visto i villaggi qua, sai che la gente può fare questo, ecco, di così, di così, no, così. ma diciamo che viaggiano poco okay. rispetto a noi, vanno soprattutto a Sud, Sud America, costa poco, okay. i bigliettieri costano poco, eh, sì, loro vanno molto in Sud America, Cuba, okay. uh, tutti questi posti qua, non hanno il stesso modo di viaggiare che abbiamo okay, noi. Sì, sì, sì. Non, forse i giovani, 20 anni, 25, viaggiano un po' di più. La comunità italiana di Montreal, come sentite mentre ci parliamo, è presente un po' dappertutto, degli amici qui alle mie spalle che sono uno proveniente dall'Italia e l'altro italo-canadese, per cui siamo, siamo in un angolo di italianità in uno dei tanti spazi della città, della metropoli. La comunità italiana qui è una comunità eh, sincera, verace, ma anche molto esigente, perché eh, delle comunità italiane in Canada è quella che più si, in un certo senso, si medesima ancora nelle radici di un tempo, nelle radici che vi hanno portato a sviluppare qui associazioni, federazioni, eventi a carattere italiano e, e parliamo di tutte le regioni, eh, senza escluderne nessuna. Quindi puoi sentire parlare qui non soltanto l'italiano, ma anche veneto, marchigiano, napoletano, romano, siciliano, calabrese, pugliese, veramente potrei nominartele tutte. Chiaramente ogni, ogni regione ha espresso più emigrati rispetto ad un'altra. E però ecco questo senso della comunità che, e anche di certi valori, di certe tradizioni che possono sembrare forse un po'... Eh, superati in Italia, soprattutto dall'Italia di oggi, che io seguo comunque costantemente per via del mio lavoro. E 
Ecco, insomma, c'è, c'è modo e modo di, allora, di, di, di ritrovarsi allora, in un mondo italiano e quello più, eh, più vicino alla nostra realtà è, è quello di, di condividere con la comunità i ricordi, i vecchi modi di fare e nello stesso tempo anche i cambiamenti di, di una società moderna come quella nordamericana. Ecco, la comunità italiana qui è ancora molto forte. Devi andare a piccolo Italia. Ok, sì, che sono andato stamattina che non avevo ancora visto per parte. La piccola Italia trovi tanti italiani, se allora ci sono tanti negozi ai supermercati italiani. Però spesso dove ci sono italiani è dove la criminalità è forte. <ride> non, non ti consiglio di andare da turista. No, <ride> italiani sono sempre dappertutto. <ride> eh, gli italiani di qua sì, una cosa sì, sì. particolare che hanno una lingua proprio ufficiale si chiama italianese è un mix tra italiano <ride> sì, è ufficiale sì, sì, oh, sì, anche perché molti vengono, sono rimasti all'Italia di diciamo, 50 anni fa sì, 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 e quindi però... parlano il dialetto hanno la mentalità di quegli anni fa okay. e non sanno okay. che l'Italia è andata avanti <ride> no, siamo un gruppo di italiani dai 30 ai 38 arrivati qui da 0 a 10 anni fa okay. Quindi è abbastanza... Ci ritroviamo. Tutti del sud. (ride) Noi non accettiamo gente del nord. (ride) È un requisito. È un requisito. Niente da da Roma in su, no. Basta. Ti consiglio daresti come ultima domanda a un un italiano che vuole venire qui. eh, La prima risposta è una risposta emotiva. Pensateci bene prima di farlo. La seconda eh, è invece un po' più razionale. Il Canada offre sicuramente belle opportunità, come dicevo dicevo prima. Però le belle opportunità eh, a volte ti chiedono dei sacrifici, dei sacrifici che magari non hai immaginato di dover fare. Eh, ti chiedono, e questo mi sembra del tutto normale, di assimilare perlomeno una delle due lingue per, per poter realizzare il progetto in questione, ma soprattutto ti richiedono una forza interiore e un'energia che magari nel nostro paese non, non sono sufficienti, ma qui ti possono permettere il famoso e so, come i francesi, la, la, la riuscita, insomma, no? il, la, la, la spinta vincente per, per realizzare qualcosa che ti piace. E quindi sì, io direi il Canada è un posto adatto per fare come minimo un'esperienza di vita, anche professionale. E poi decidere se, se sia il caso di rimanere o meno sarà sempre comunque una scelta personale. Due scelte. Working holiday, ma devi essere uno bravo, 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 e chance di riuscita non molte. Okay. Visto studentesco? Per studiare qua? Sì, Beh, ma devi averci da parte... Qua. Sì. Ah. Cioè, se sei residente permanente o canadese, pacca sulla spalla è 1000 dollari massimo, 1500 okay. ogni sei mesi, ogni semestre. Se sei studente internazionale, ti aprono le vene, ti sanguero. Però ne vale la pena perché dopo, dopo il, tuo, il tuo corso universitario puoi avere un visto equivalente al um, tempo passato a scuola. Okay. Cioè, so, fai un bac di tre anni, hai tre anni di, hai visto. Tre anni di visto, devi però lavorare nel okay. settore per questo. Ah, okay. Non so perché hanno cambiato un po' di cose e dovremmo avere anche l'accesso allo stage giovani, una cosa così, quindi sei un laureato, vuoi farti un'esperienza di lavoro all'estero, dovresti poter accedere pure a questo tipo di visto, se no ancora ti devi mettere in lista per la residenza permanente, quindi se sei un ingegnere, un astronauta, <ride> uno che ha fatto un 25 anni di università, okay. un dottorato, eccetera, allora sono le liste per uh, le, profe- i prove- le professioni. Okay. ti metti in lista con un po' di fortuna ti chiamano nel giro di uno o due anni se no ti sposi ecco. <ride> va bene grazie mille ancora sono stati felici grazie a te per averci ci fa piacere <ride> parlare anche in italiano è stato molto interessante grazie mille Marco grazie a te gentilissimo grazie non ci vuoi venire a vivere qua dopo quello che hai visto e sentito? Sì, guarda che non, non la escludo come idea. Per adesso viaggio e mi vedo un po' il mondo.
e poi quando deciderò di, mettere, di stare in un posto fisso potrebbe essere una possibile scelta al canale. Sei solo abituato a Fed. <ride> Sinceramente non so se andrò mai a abitare in Canada, per ora mi limiterò a grattarla dalla mappa del mondo. Ho ancora così tanto da vedere e da scoprire che è difficile pensare ad un solo posto in cui vivere. Quindi continuerò a viaggiare, scoprendo culture e meraviglie del mondo. Chissà che un giorno troverò il posto giusto adatto per me. Questo è Nuova Vita, un nuovo format che porterò in ogni mio viaggio, imparando come le persone hanno saputo uscire dalla propria zona di comfort e cambiando totalmente la propria cultura cercando di adattarsi e vivere in un luogo nuovo. A presto.